हॅलो स्टुडंट एम एस टी सी टी लेक्चर सिरीजमध्ये आपला नेक्स्ट चॅप्टर आहे ह्युमन हेल्थ अँड डिसिजेस या चॅप्टरमधले कुठले इम्पॉर्टंट पॉईंट्स तुम्हाला एम एस टी सी टी साठी प्रिपेअर करायचे आहे ते या व्हिडिओमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत या चॅप्टरमध्ये सगळ्यात अगोदर तुम्हाला खूप साऱ्या डेफिनेशन्स प्रोवाइड केले आहेत त्या डेफिनेशन्स सगळ्यात अगोदर आपण लर्न करणार आहोत या डेफिनेशन्समध्ये जी फर्स्ट डेफिनेशन तुम्हाला प्रिपेअर करायची आहे दॅट इज हेल्थ हेल्थची डेफिनेशन ही तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये दिलेली आहे की जी डब्ल्यू एच ओने सजेस्ट केलेली आहे डब्ल्यू एच ओ मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन ज्याला मराठीमध्ये आपण जागतिक आरोग्य संघटना असं म्हणतो बरोबर आहे ना सो डब्ल्यू एच ओने दिलेली डेफिनेशन जी टेक्स्टबुकमध्ये मेन्शन आहे ती आपण सगळ्यात अगोदर स्टडी करणार आहोत सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल मेंटल अँड सोशल वेलबिंग अँड नॉट मिअरली अँड अबसेन्स ऑफ डिसीज ऑर इन्फॉर्मिटी राईट सो ही डेफिनेशन सगळ्यात अगोदर तुम्ही प्रॉपरली लर्न करा सी ई टीमध्ये तुम्हाला डेफिनेशन काय बाय हाईट करण्याची गरज नाही आहे तुम्हाला ॲटलिस्ट त्या डेफिनेशनचा प्रॉपर मिनिंग माहिती पाहिजे डेफिनेशनमध्ये दिलेले की वर्ड्स तुम्हाला प्रॉपरली रीड करायचे आहेत सो ते सुद्धा जरी तुम्हाला एक्झाम पिरियडमध्ये आठवले तरी सुद्धा तुम्ही करेक्ट ऑप्शन चूज करू शकता ठीक आहे त्यानंतर सेकंड डेफिनेशन स्टडी करूया जी आहे डिसीजची वट इज डिसीज डिसीज इज अ कंडिशन ऑफ डिसरप्टेड और डी अरेंज्ड फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टीम कॉज्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव्ह डायट त्यानंतर इन्फेक्शन और हेरिडिटी बरोबर आहे सो ही डेफिनेशन आहे डिसीजची डिसीज कशामुळे होतो रे तर डिसीज ॲक्च्युली एखाद्या डिफेक्टिव्ह डायटमुळे होऊ शकतो किंवा तुम्हाला जर एखादं इन्फेक्शन झालं असेल त्यामुळे होऊ शकतो किंवा डिसीज हा हेरिडिटरी सुद्धा असू शकतो की ज्यामध्ये आपल्या बॉडीमध्ये असलेला एखादा ऑर्गन किंवा ऑर्गनची सिस्टीम पूर्णपणे कोलॅप्स होऊ शकते बरोबर आहे सो डिसीजची डेफिनेशन तुम्ही प्रॉपरली लर्न करा त्यानंतर थर्ड डेफिनेशन आहे रेजिस्टन्स वट इज रेजिस्टन्स रेजिस्टन इज द जनरल एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू वर्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसीज और इन्फेक्शन थ्रू अवर इम्युन सिस्टीम रोग प्रतिकारक शक्ती चा यूज करून आपल्या बॉडीमध्ये झालेलं एखादं इन्फेक्शन किंवा डिसीज वॉर्ड ऑफ करण्याची जी ॲबिलिटी बॉडीकडे असते तिला आपण रेजिस्टन्स असं म्हणतो त्यानंतर नेक्स्ट डेफिनेशन आहे इम्युनोलॉजी वट इज इम्युनोलॉजी इम्युनोलॉजी इज द ब्रँच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इम्युन सिस्टीम अँड इम्युन रिस्पॉन्स टू फॉरेन सबस्टन्स अँड देअर रोल इन प्रिव्हेंटिंग ऑर कॉम्बॅटिंग सच काइंड ऑफ इन्फेक्शन बरोबर आहे ना इम्युनोलॉजी म्हणजे काय रेता याच्यामध्ये आपण इम्युन सिस्टीमचा स्टडी करतो त्यानंतर इम्युन सिस्टीम कशा पद्धतीने एखाद्या डिसीजची फाईट करते आणि तिचा जो काही रोल आहे ते इन्फेक्शन प्रिव्हेंट करण्यामध्ये या सगळ्यांचा जो काही कंबाइंड स्टडी असतो त्याला आपण इम्युनोलॉजी असं म्हणतो त्यानंतर नेक्स्ट डेफिनेशन आहे अँटीजन वट इज अँटीजन अँटीजन इज अ फॉरेन सबस्टन्स कॅपेबल ऑफ इन्वेडिंग बॉडी and also capable of stimulating an immune response बरोबर आहे ना अँटीजन ही अशी कुठली पण फॉरेन सबस्टन्स असू शकतो की जो आपल्या बॉडीवरती अटॅक करतो आणि आपल्या बॉडीवरती अटॅक केल्यानंतर आपली इम्युन सिस्टीम त्याला मारण्यासाठी स्टिम्युलेट केली जाते किंवा ती ती ॲक्टिव्ह होते की जेणेकरून ते इन्फेक्शन लवकरात लवकर रेजिस्ट करावं यासाठी जो फॉरेन एजंट काम करतो किंवा फॉरेन सबस्टन्स आपल्या बॉडीमध्ये अटॅक करतो त्याला आपण अँटीजन असं म्हणू शकतो त्यालाच तुम्ही सोप्या भाषेमध्ये डिसीज कॉझिंग एजंट सुद्धा म्हणू शकतात त्यानंतर नेक्स्ट डेफिनेशन आहे अँटीबॉडी आता अँटीजनने अटॅक केल्यानंतर आपली बॉडी अँटीबॉडीज प्रोड्यूस करते सो वट इज अँटीबॉडी अँटीबॉडीज आर द प्रोटेक्टिव्ह केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी राईट टू किल दॅट मायक्रो ऑर्गॅनिझम टू किल दॅट अँटीजन ऑर टू वॉर्ड ऑफ दॅट इन्फेक्शन आपली बॉडी अँटीजनला मारण्यासाठी जे प्रोटेक्टिव्ह केमिकल प्रोड्यूस करते की जे जाऊन अँटीजनवर अटॅक करणार आहे त्या केमिकलला आपण अँटीबॉडी असं म्हणतो त्यानंतर जी लास्ट डेफिनेशन तुम्हाला चॅप्टरमध्ये सुरुवातीला दिलेली आहे दॅट इज इम्युनिटी सो वॉट इज इम्युनिटी इम्युनिटी इज द जनरल ॲबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेकग्नाइज न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट फॉरेन सबस्टन्स फ्रॉम द बॉडी सो ॲज टू प्रिव्हेंट सच काइंड ऑफ इन्फेक्शन एखादं इन्फेक्शन प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपली इम्युनिटी काय करते रे तर एखाद्या अँटीजनला सगळ्यात अगोदर रेकग्नाइज करते त्यानंतर त्याला न्यूट्रलाइज म्हणजेच डिस्ट्रॉय सुद्धा करते आणि डिस्ट्रॉय केल्यानंतर जे काही वेस्ट मटेरियल असतं त्याचे त्याला आपण काय म्हणूया त्याचे काही डेड रेमिनंट्स असतील किंवा त्याच्या त्या काही डेड बॉडीज असतील तर त्या बॉडीच्या बाहेर एलिमिनेट केल्या जातात ठीक आहे सो ही जी काही ॲबिलिटी आपल्या बॉडीकडे प्रेझेंट असते तिलाच आपण इम्युनिटी आणि मराठीमध्ये रोग प्रतिकारक शक्ती असं म्हणतो की ज्याच्यामुळे आपल्याला खूप सारे आजार होतच नाही ठीक आहे सो ही जी काही इम्युनिटी आहे ह्या इम्युनिटीचे ॲक्च्युली दोन टाईप्स आहेत जे तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये नंतर दिलेलं आहे त्यामध्ये फर्स्ट टाईप आहे इनेट इम्युनिटी अँड द सेकंड वन इज ॲक्वायर्ड इम्युनिटी आता तुम्ही रेग्युलर थेरी एक्झ
इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ वाइल एक्वायर्ड इम्युनिटी इज एक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ त्यानंतर दिस इज लाईफ टाइम इम्युनिटी इनेट इम्युनिटी ही लाईफ टाइम असते नेवर डिस अपियर वाईल अक्वायर्ड इम्युनिटी इज ऍक्च्युली टेम्पररी इम्युनि इम्युनिटी विच इज क्रिएटेड ड्युरिंग ड्यू टू द व्हॅक्सिन ॲडमिनिस्ट्रेशन बरोबर सो अशा पद्धतीने तुम्हाला इनेट आणि अक्वायर्ड इम्युनिटीचा जो काही डिफरन्स आहे तो प्रॉपरली प्रिपेअर करायचा आहे त्यानंतर इम्युनिटीचे ज्या काही ब्रँचेस आहेत ते आपण आता येत्या ठिकाणी स्टडी करणार आहोत सो तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये काही इम्युनोलॉजीच्या म्हणजेच इम्युनिटीच्या ब्रँचेस तुम्हाला प्रोवाइड केलेल्या आहेत सो इम्युनोलॉजी आपण ऑलरेडी डेफिनेशन स्टडी केली होती की इट इज द स्टडी ऑफ इम्युन सिस्टीम दे आर रोल इन प्रिव्हेंटिंग इन्फेक्शन राईट ना सो इम्युनोलॉजीच्या कुठल्या कुठल्या ब्रँचेस आहेत रे तर क्लिनिकल इम्युनोलॉजी लॅबोरेटरी इम्युनोलॉजी त्यानंतर सिरोलॉजी सो क्लिनिकल इम्युनोलॉजीमध्ये काय काय येतं बघा सगळ्यात अगोदर वॅक्सिनेशन सगळ्यांनी पोलिओ वॅक्सिन लहानपणी घेतलंच असेल सो ती जी काही ब्रांच आहे दॅट दॅट कम्स अंडर क्लिनिकल इम्युनोलॉजी ज्यालाच आपण इम्युनायझेशन असं म्हणतो त्यानंतर ऑर्गन ग्राफ्टिंग त्यालाच आपण ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन असं सुद्धा म्हणतो किडनी ट्रान्सप्लांटेशन सगळ्यांना माहितीच आहे की एखाद्या व्यक्तीची जर एंड स्टेज रिनल डिसीजेस सफर करत असेल सो त्या केसमध्ये त्याला हेल्दी किडनी ही डोनेट केली जाते सो जे काही ऑपरेशन्स यामध्ये केले जातात त्याला आपण ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन म्हणू शकतो त्यालाच प्रॉपर वर्ड आहे ऑर्गन ग्राफ्टिंग त्यानंतर थर्ड दॅट इज ब्लड बँकिंग सगळ्यांना माहितीच आहे की ब्लड डोनेशन बँक्स या डिफरंट सिटीजमध्ये तालुका लेवलला अवेलेबल असतात त्यानंतर इम्युनोपॅथोलॉजी यामध्ये जे काही इम्युनोलॉजिकल रिॲक्शन्स आहेत त्या स्टडी केल्या जातात त्यानंतर जी सेकंड ब्रांच आहे इम्युनोलॉजी दॅट इज अ लॅबोरेटरी इम्युनोलॉजी त्याच्यामध्ये टेस्टिंग ऑफ सेल्युलर अँड ह्युमरल इम्युन फंक्शन्स हे सगळे फंक्शन्स हे परफॉर्म केले जातात आता इम्युन ह्युमरल इम्युन फंक्श ह्युमरल मीन्स वॉट अँटीबॉडी रिलेटेड राईट ह्युमरल मीन्स अँटीबॉडी रिलेटेड ॲज वेल सेल्युलर मीन्स रिलेटेड टू द सेल या सर्वांची जी काही टेस्टिंग आहे त्या ती या लॅबोरेटरी इम्युनोलॉजीच्या अंडर येते त्यानंतर थर्ड इज सिरोलॉजी वॉट इज सिरोलॉजी सिरोलॉजी इज ऑल्सो द ब्रँच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ ए जी अँड ए बी रिॲक्शन वॉट इज ए जी अँटीजन्स अँड ए बी अँटीबॉडी सो अँटीजन अँटीबॉडी हे दोघं जेव्हा एकमेकांसोबत फाईट करतात सो त्यांच्यामध्ये कुठल्या रिॲक्शन्स होतात ह्या रिॲक्शन स्टडी करण्यासाठी जी ब्रँच आहे तिला आपण सिरोलॉजी असं म्हणतो सो इन दिस वे आपण चॅप्टरचा इंट्रोडक्टरी पॉईंट ज्यामध्ये खूप साऱ्या डेफिनेशन्स आणि क्लिनिकल सॉरी इम्युनोलॉ इम्युनोलॉजीचे ज्या काही डिफरंट ब्रँचेस आहेत क्लिनिकल लॅबोरेटरी आणि सिरोलॉजी या ब्रँचेस स्टडी केलेल्या आहेत होप सो तुम्हाला या सुरु सुरुवातीचं इंट्रॅक्शन समजलं असेल हे तुम्ही नोट करून घ्या मग यानंतरचे पॉईंट आपण स्टडी करूया यानंतर आपण इन डिटेल इनेट आणि अक्वायर्ड इम्युनिटीबद्दल डिस्कस करणार आहोत इनेट इम्युनिटीमध्ये तुम्हाला बॅरियर्स स्टडी करायचे आहेत ज्यामध्ये अनाटॉमिकल फिजिओलॉजिकल फॅगोसायटिक आणि इन्फ्लाबेटरी बॅरियर्स हे इन्क्लूड केलेले आहेत सगळ्यात अगोदर अनाटॉमिकल बॅरियरबद्दल डिस्कस करूया अनाटॉमिकल बॅरियर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फिजिकल बॅरियर यामध्ये जे एक्झाम्पल्स आहेत दॅट इज स्किन अँड म्युकस मेमरी स्किन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिव्हेंटिंग द एंट्री ऑफ डिफरंट मायक्रो ऑर्गनिझम इनसाईड द बॉडी वाईल दिस म्युकस मेमरीन इज प्रेझेंट ॲट डिफरंट लायनिंग्स ऑफ ऑर्गन ऑर यू कॅन से ट्रॅक्ट दॅट इज गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट त्यानंतर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट युरिनोजेनिटल ट्रॅक्ट हे जे काही ट्रॅक्ट आहे त्या त्या ठिकाणी असलेल्या लायनिंग्समध्ये म्युकस मेमरीन प्रेझेंट असतो की जो म्युकस सिक्रेट करतो अँड दिस म्युकस ॲक्च्युली हेल्प टू ट्रॅप द फॉरेन मायक्रो ऑर्गनिझम त्यानंतर जो नेक्स्ट बॅरियर आहे दॅट इज फिजिओलॉजिकल बॅरियर यामध्ये जे एक्झाम्पल्स आहेत दॅट इज फिवर त्यानंतर पी एच लायसोझाईन अँड द लास्ट वन इज इंटरफेरॉन्स लेटस डिस्कस अबाउट फिवर ॲक्च्युली ज्यावेळेस आपल्याला कुठल्याही टाईपचं इन्फेक्शन होतं त्यावेळेस आपलं बॉडी टेम्परेचर राईज होतं सो दिस एलिव्हेटेड बॉडी टेम्परेचर हेल्प टू किल द इन्वेडिंग मायक्रो ऑर्गनिझम त्यानंतर पी एच आपल्या स्टमकचा जो काही पी एच आहे तो हायली ॲसिडिक आहे त्यामध्ये डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड प्रेझेंट असतं दिस हायड्रोक्लोरिक ॲसिड इज ॲक्च्युली किल्स द इंजेस्टेड मायक्रो ऑर्गनिझम विच आर प्रेझेंट अलॉंग विथ द फूड सो आपण जे काही फूड दररोज कन्झ्युम करत असतो जर त्यामध्ये काही फॉरेन मायक्रो ऑर्गनिझम्स प्रेझेंट असतील सो ते आपल्या ॲसिडिक पी एच जे काही स्टमकमध्ये असतं त्या पी एचमध्ये सर्वाईव्ह करू शकत नाही सो इट ऑल्सो ॲक्ट ॲज अन बॅरियर त्यानंतर थर्ड एक्झाम्पल आहे लायसोझाईम लायसोझाईम्स आर ॲक्च्युली बॅक्टेरिओलायटिक एन्झाईम्स सो यांना बॅक्टेरिओलायटिक एन्झाईम असं म्हणतात तुम्ही बॅक्टेरियोलायटिकचा मिनिंग पहिले समजून घ्या बॅक्टेरिया मीन्स बॅक्टेरिया अँड लायटिक मीन्स किल सो हे एन्झाईम्स ॲक्च्युली या बॅक्टेरियाची जी काही सेल वॉल असते तिला डिकम्पोज करतात किंवा तिला डिग्रेड करतात आणि त्यामुळे त्या बॅक्टेरियाचं किलिंग हे त्या ठिकाणी केलं असत केलं जात
सेल वॉल ऑफ द बैक्टेरिया त्यानंतर जो फोर्थ बॅरियर आपण स्टडी करणार आहोत दॅट इज इंटरफेरॉन्स द केमिकल नेचर ऑफ इंटरफेरॉन इज ग्लायको प्रोटीन इट्स अ कंपाउंड टाईप ऑफ प्रोटीन त्यानंतर इंटरफेरॉन ऍक्च्युली मेक्स द सराउंडिंग सेल रेजिस्टंट टू द व्हायरल इन्फेक्शन ज्यावेळेस इन्फेक्टेड जी सेल असते जिच्यावरती व्हायरसने अटॅक केलेला असतो ती सेल काय करते इंटरफेरॉन्स रिलीज करते आणि हे इंटरफेरॉन्स मग त्या इन्फेक्टेड सेलच्या आजूबाजूला असलेल्या सेल्सला रेजिस्टंट करतात फ्रॉम दॅट व्हायरल इन्फेक्शन सो हा पॉईंट तुम्हाला प्रॉपरली माहिती पाहिजे आणि त्याचं केमिकल नेचर दॅट इज ग्लायको प्रोटीन ठीक आहे सो हे होते फिजिओलॉजिकल बॅरियर यानंतर आपण स्टडी करणार आहोत फॅगोसायटिक बॅरियर विच आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज सेल्युलर बॅरियर यु नो व्हेरी वेल व्हॉट इज फॅगोसायटोसिस फॅगोसायटोसिस इज द प्रोसेस इन विच द फॉरेन मायक्रो ऑर्गनिझम्स आर ॲक्च्युली इंगल्फ and they are digested by using so many enzymes so phagocytic barrier madhe aplyala ja main cells aplya body madhe present astat ki ja help karat astat tya madhe neutrophils ani monocyte yancha inclusion ahe neutrophils ani monocyte ya doghi wbcs ahet neutrophils ani monocyte यामैकी जी मोनोसाइट आहे इट प्रोड्युसेस ऍक्च्युली मॅक्रोफेजेस आणि तिला आपण स्कॅव्हेंजर असं सुद्धा म्हणत असतो यानंतर फॅगोसायटिक बॅरियरमध्ये जे क्लासिक एक्झाम्पल तुम्हाला देता येईल दॅट इज कफर सेल्स दीज सेल्स आर प्रेझेंट इन द लिव्हर अँड दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ फॉरेन मायक्रोबॉडीज ॲज वेल द ओल्ड आर बी सीज हे ऑलरेडी आपण स्टडी केलेलं आहे त्यानंतर जो फोर्थ बॅरियर आपण स्टडी करणार आहोत दॅट इज इन्फ्लामेटरी बॅरियर इन्फ्लामेटरी बॅरियर हा आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असलेलं एक एका टाईपचं बॅरियर आहे की ज्यामध्ये एखाद्या ठिकाणी जर आपल्याला इंजुरी झाली असेल तर त्या इंज्युर्ड सेल काही सर्टन इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज करतात ज्यांची नावं हिस्टामाईन आणि प्रोस्टाग्लॅन्डिन अशी आहेत हे दोघंही इन्फ्लामेटरी केमिकल्स ऍक्च्युली प्रोड्यूस करण्यासाठी ज्या सेल्स रिस्पॉन्सिबल असतात त्या आहेत मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड बेसोफिल्स आपण इलेवन्थमध्ये स्टडी ऑफ अॅनिमल टिश्यू हा चॅप्टर लर्न केला होता त्यामध्ये जी कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे त्या कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये मास्ट सेल हा टॉपिक आपण स्टडी केला होता सो मास सेल्स आर ऍक्च्युली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज केमिकल्स ऍज वेल जी काही बेसोफिल आहे जी इट इज अ टाईप ऑफ डब्ल्यू बी सी इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सच टाईप ऑफ इन्फ्लामेशन त्यानंतर इन्फ्लामेशनमध्ये जे सिम्टम्स प्रोड्यूस केले जातात ते सिम्टम्स सुद्धा तुम्हाला प्रॉपरली माहिती पाहिजे त्यामध्ये फोर बेसिक सिम्टम्स हे आपल्याला ऑब्झर्व होतात त्यामध्ये रेडनेस त्यानंतर पेन स्वेलिंग अँड लास्ट जे काही सिम्टम आहे दॅट इज प्रोडक्शन ऑफ हीट ठीक आहे सो इन्फ्लामेशनचे हे चार सिम्टम्स प्रॉपरली लर्न करा मी माझ्या रेग्युलर कोचिंगमध्ये मुलांना एक क्लासिक एक्झाम्पल सांगतो इन्फ्लामेशनचे सिम्टम्स लर्न करण्यासाठी सपोज आपल्या गालामध्ये कोणी जर जोरात मारली तर जे काही होतं दॅट इज कॉल्ड ॲज इन्फ्लामेशन काय काय होतं रे सो गाल लाल होतो दॅट इज रेडनेस बरोबर आहे त्यानंतर गाल थोड्या वेळ दुखतो दॅट इज पेन थोड्या वेळाने गालाला सूज पण येऊ शकते दॅट इज स्वेलिंग आणि गाल थोडासा गरम झाल्यासारखा आपल्याला वाटत असतो दॅट इज प्रोडक्शन ऑफ हिट सो दीज आर द फोर मेजर सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन हे तुम्ही प्रॉपरली प्रिपेअर करा सो हे होते इनेट इम्युनिटीचे बॅरियर्स यानंतर आपण स्टडी करणार आहोत अक्वायर्ड इम्युनिटी ज्यामध्ये सगळ्यात अगोदर जे काही स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिक फीचर्स अक्वायर्ड इम्युनिटी शो करते ते आपण स्टडी करणार आहोत त्यामध्ये सगळ्यात पहिलं फीचर आहे स्पेसिफिसिटी अक्वायर्ड इम्युनिटी इज ऍक्च्युली स्पेसिफिक फॉर ए पॅथोजन कारण की प्रत्येक पॅथोजनसाठी प्रोड्यूस होणारी इम्युनिटी ही अक्वायर्ड इम्युनिटी शो करते त्यामुळे इट इज अ स्पेसिफिक टाईप ऑफ इम्युनिटी त्यानंतर सेकंड आहे डायव्हर्सिटी इट कॅन रेकग्नाइज वास्ट व्हरायटी ऑफ मायक्रो ऑर्गनिझम दॅट्स वाय सच फीचर इज नोन ॲज डायव्हर्सिटी त्यानंतर इट कॅन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ अँड नॉन सेल्फ सेल्फ मीन्स ओन बॉडी सेल्स अँड नॉन सेल्फ मिल मीन्स फॉरेन बॉडी सेल्स राईट सो जे काही फॉरेन मायक्रो ऑर्गनिझम्स आहेत दीज आर नॉन सेल्फ कंटेन व्हाईल आपल्या बॉडीमध्ये जे काही सेल्स प्रेझेंट असतात त्यांना आपण सेल्फ सेल असं म्हणू शकतो सो या दोघांमध्ये डिफरन्शिएट अक्वायर्ड इम्युनिटी करू शकते सो त्यामुळे त्याचं जे काही फीचर आहे डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ अँड नॉन सेल्फ हे फार इम्पॉर्टंट फीचर आहे अदरवाईज इम्युनिटी ओन बॉडी सेल्सलाच त्याने किल केलं असतं सो त्यासाठी हे फीचर फार इम्पॉर्टंट आहे अँड द लास्ट वन इज मेम मेमरी अक्वायर्ड इम्युनिटी कॅन रिटेन द इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रिवियस एक्सपोजर टू ए पर्टिक्युलर अँटीजन ऑर फॉरेन मायक्रो ऑर्गनिझम इथून मागे म्हणजे भूतकाळामध्ये जर एखादं इन्फेक्शन आपल्याला झालेलं असेल तर त्या इन्फेक्शनमध्ये कुठल्या मायक्रो ऑर्गनिझमने अटॅक केला होता त्याची मेमरी रिटेन अक्वायर्ड इम्युनिटी करू शकते सो यामध्ये जे एक्झाम्पल आपल्याला देता येईल दॅट इज मिसल्स सगळ्यांना माहिती आहे मिसल्सचा अटॅक हा सेकंड टाईम जनरली होत नाही सो अशा टाईपची जी काही इम्युनिटी असते दॅट इज कॉल्ड ॲज अक्वायर्ड इम्युनिटी आणि ते पॉसिबल
ऐक्टिव एक्वायर्ड इम्युनिटी एंड द सेकंड वन इज पैसिव एक्वायर्ड इम्युनिटी या दोघांमध्ये एक बेसिक डिफरेंस आहे ऍक्टिव एक्वायर्ड इम्युनिटी म्हणजे ज्या ठिकाणी इम्युन सेल्सला वर्क करायला लागणार आहे अँटीबॉडीजच्या प्रोडक्शन साठी तर पैसिव एक्वायर्ड इम्युनिटी ही जी असते या ठिकाणी ऍक्च्युली इम्युन सेल्स वर्क करत नाही त्यांना रेडीमेड अँटीबॉडीज या मिळत असतात सो या ठिकाणी अँटीबॉडीज प्रोड्यूस होतात या ठिकाणी अँटीबॉडीज या रेडीमेड त्यांना अवेलेबल होत असतात हा बेसिक डिफरन्स तुम्हाला सगळ्यात अगोदर माहिती पाहिजे त्यानंतर ऍक्च्युअल इम्युनिटीमध्ये जे दोन टाईप आहेत दॅट इज नॅचरल ऍक्वायर्ड ऍक्च्युअल इम्युनिटी अँड द आर्टिफिशियल ऍक्वायर्ड ऍक्च्युअल इम्युनिटी सो आता त्यांचे एक्झाम्पल्स या ठिकाणी फार इम्पॉर्टंट आहे की जे तुम्हाला सीईटीमध्ये विचारले जाऊ शकता सो नॅचरल ऍक्वायर्ड ऍक्टिव्ह इम्युनिटीचं एक्झाम्पल आहे मिसल्स त्यानंतर आर्टिफिशियल ऍक्वायर्ड ऍक्टिव्ह इम्युनिटीचं एक्झाम्पल आहे जे वॅक्सिन्स आपण घेतो त्यामध्ये पोलिओ वॅक्सिन आणि बीसीजी वॅक्सिन व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ बीसीजी बॅसिलस कालमेट क्वेरिन ठीक आहे सो दिस ह्या वॅक्सिनचा जो लॉंग फॉर्म आहे तो सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे त्यानंतर आपण पॅसिव्ह ऍक्वायर्ड ऍक्टिव्ह पॅसिव्ह ऍक्वायर्ड इम्युनिटीचे एक्झाम्पल बघूया त्यामध्ये नॅचरल ऍक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी जी आहे तिचं एक्झाम्पल आहे कोलोस्ट्रम यु नो व्हेरी वेल ज्या वेळेस बाळाचा जन्म होतो तेव्हा सुरुवातीचं जे दूध आईकडून त्याला मिळत असते त्याला आपण कोलोस्ट्रम असं म्हणतो आणि त्या कोलोस्ट्रममध्ये काही रेडीमेड अँटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेझेंट असतात की ज्या बाळाला सुरुवातीच्या इन्फेक्शनपासून प्रोटेक्ट करत असतात आणि इम्युनिटी प्रोव्हाइड करत असतात त्यामध्ये ज्या अँटीबॉडीज प्रेझेंट असतात दीज आर आय जी ए आय जी मीन्स इम्युनोग्लोबुलिन सो अँटीबॉडीज आर ॲक्च्युली आर ऑफ फाईव्ह टाईप्स त्यामध्ये त्या तुम्ही एक्झाम्पल देऊ शकता दॅट इज जी ए एम ई अँड डी सो दीज आर द फाईव्ह टाईप्स ऑफ अँटीबॉडीज ठीक आहे सो त्यापैकी जी ए टाईप ऑफ अँटीबॉडी ही सुरुवातीला कोलोस्ट्रॉममध्ये प्रेझेंट असते की जी अर्ली डेजमध्ये इन्फंटला इम्युनिटी प्रोव्हाइड करत असते आणि फॉरेन मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून प्रोटेक्ट करते त्यानंतर जे लास्ट एक्झाम्पल आहे दॅट इज आर्टिफिशियल ऍक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी त्यामध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल देता येईल रॅबीज वॅक्सिन ठीक आहे सो कुत्रा चावल्यानंतर आपण जे इंजेक्शन घेतो दॅट इज रॅबीज वॅक्सिन सो हे प्रोड्यूस करण्यासाठी हायपर इम्युनाइज्ड हॉर्स पासून काही सेल्स या आयसोलेट केल्या जातात आणि त्या इंजेक्ट केल्या जातात ह्युमन ह्युमन बॉडीमध्ये सो अशा टाईपचं जे काही रॅबीज वॅक्सिन आहे ते आर्टिफिशियल ऍक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटीच्या अंडर येतं सो या चारही जे काही इम्युनिटीजचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला या ठिकाणी मी मेन्शन केलेले आहेत ते तुम्हाला प्रॉपरली प्रिपेअर करायचे आहे कारण की ते फार इम्पॉर्टंट आहेत त्यावर तुम्ही एक्झाममध्ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट करू शकता सो हे पॉईंट्स तुम्ही नोट करून घ्या यानंतरचे पॉईंट आता आपण थोड्या वेळानंतर डिस्कस करूया अवर नेक्स्ट पॉईंट इज सेल्स ऑफ ऍक्वायर्ड इम्युनिटी ऍक्वायर्ड इम्युनिटी प्रोड्यूस करण्यासाठी लिम्पोसाइट्स अँड अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स या रिस्पॉन्सिबल असतात सगळ्यात अगोदर आपण लिम्पोसाइट इन डिटेल डिस्कस करूया लिम्पोसाइट्स आर ऑफ टू टाईप्स दॅट इज टी सेल्स अँड बी सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज टी लिम्पोसाइट अँड बी लिम्पोसाइट टी मीन्स थायमस वाईल बी मीन्स बोन मॅरो सो हे टी आणि बी का म्हटलं जातं याचं लॉंग फॉर्म काय आहे हे तुम्हाला प्रॉपरली माहिती पाहिजे सो टी मीन्स थायमस अँड बी मीन्स बोन मॅरो त्यानंतर बोथ दीज सेल्स दॅट इज टी सेल ऍज वेल ऍज बी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टेम सेल्स इन बोन मॅरो बाय दी प्रोसेस दॅट इज नोन ॲज हिमॅटोपोयसिस टी सेल्स आणि बी सेल्स प्रोड्यूस करण्यासाठी जी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल असते की जी बोन मॅरोमध्ये कॅरी आउट केली जाते त्यासाठी स्टेम सेल गरजेच्या असतात त्या प्रोसेसला आपण हिमॅटोपोयसिस असं म्हणतो त्यानंतर या दोघंही सेल्स ज्या इम्युनिटी प्रोड्यूस करतात त्यांच्याबद्दल आता डिस्कस करूया ॲक्च्युली बी लिम्पोसाइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडीज विच आर प्रेझेंट इन द प्लाझ्मा ऑफ ब्लड दॅट्स वाय बी लिम्पोसाइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडी मेडिएटेड ऑर ह्युमरल इम्युनिटी बी लिम्पोसाइड मेनली अँटीबॉडीज प्रोड्यूस करतात म्हणून त्यांनी प्रोड्यूस केलेल्या इम्युनिटीला आपण अँटीबॉडी मेडिएटेड इम्युनिटी किंवा ह्युमरल इम्युनिटी असं म्हणतो ह्युमरल का म्हणायचं बिकॉज ह्युमरचा मिनिंग फ्लूड होतो कारण या अँटीबॉडीज ब्लड आणि लिव्ह यासारख्या फ्लूडमध्ये प्रेझेंट असतात त्यानंतर टी लिम्पोसाइड ॲक्च्युली क्लोन टी सेल्स प्रोड्यूस करतात म्हणजे तिच्यासारख्याच काही सेल्स प्रोड्यूस करतात की ज्यांच्या सहाय्याने इम्युनिटी पुढे मेंटेन केली जाते म्हणून टी लिम्पोसाइट जी इम्युनिटी प्रोड्यूस करतात त्याला आपण सेल मेडिएटेड ऑर सेल्युलर इम्युनिटी असं म्हणतो आणि ज्या क्लोन टी सेल्स टी लिम्पोसाइट प्रोड्यूस करतात ते त्या सेल्स मी या ठिकाणी मेन्शन केलेल्या आहेत ज्यामध्ये हेल्पर टी सेल किलर टी सेल सप्रेसर टी सेल आणि मेमरी टी सेल्स यांचा समावेश होतो टी लिम्पोसाइड कशा पद्धतीने अँटीजनच्या अगेन्स्ट मेकॅनिझम शो करतात ते आपण आता डिस्कस करणार आहोत हेल्पर टी सेल फॉर शोईंग ॲक्शन अगेन्स्ट अँटीजन प्रोड्युसेस लिम्पोकाइन्स 
त्यानंतर किलर टी सेल त्यासाठी परफोरेन्स प्रोड्यूस करतात सो हे जे काही केमिकल्स प्रोड्यूस केले जात आहेत हे केमिकल्स मग त्या अँटीजन सोबत फाईट करून त्या अँटीजनला किल करण्याचं काम करतात दॅट्स वाय सच टाईप ऑफ इम्युनिटी इज कॉल्ड ॲज सेल्युलर इम्युनिटी त्यानंतर जी थर्ड सेल आहे दॅट इज सप्रेसर टी सेल दिस सेल इज रिस रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेसिंग इम्युन सिस्टीम ऑफ अवर ओन बॉडी टू किल ओन बॉडी सेल स्वतःच्याच इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स किल करण्यासाठी सप्रेसर टी सेल आपल्या इम्युनिटीला सप्रेस करत असतात त्यानंतर ज्या मेमरी टी सेल्स आहेत त्या थोड्या वेळापूर्वीच आपण डिस्कस केल्या होत्या दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग मेमरी ऑफ प्रिवियस एक्सपोजर टू ए स्पेसिफिक अँटीजन मागच्या काळामध्ये जर काही एखाद्या अँटीजनने आपल्या बॉडीवर अटॅक केला असेल सो त्याची मेमरी रिटेन करण्याचं काम मेमरी टी सेल्स करतात सो इथे आपण टी लिम्पोसाईटने प्रोड्यूस केलेल्या क्लोन टी सेल्स कशा पद्धतीने त्यांचं मेकॅनिझम अँटीजनच्या अगेन्स्ट शो करतात हे आपण डिस्कस केलंय त्यानंतर मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन बी लिम्पोसाईडचं अगेन्स्ट अँटीजन कसं असतं ते आपण स्टडी करूया बी लिम्पोसाईड आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडीज सो दीज अँटीबॉडीज आर ऍक्च्युली फ्री इन साईड द ब्लड अँड लिफ दॅट्स वाय सच टाईप ऑफ इम्युनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज ह्युमरल इम्युनिटी ह्युमर मीन्स फ्ल्यूड त्यानंतर ह्या अँटीबॉडीज ज्या असतात त्या मेन थ्री फंक्शन परफॉर्म करतात ज्यामध्ये फर्स्ट फंक्शन आहे अग्लुटिनेशन सेकंड इज ऑक्सोनायझेशन दॅट इज कॉल्ड ऍज कोटिंग अँड द थर्ड फंक्शन इज कॉल्ड ऍज न्यूट्रलायझेशन अग्लुटिनेशन मध्ये फ्री बॅक्टेरियाला फ्रीज केलं जातं इमोबलाईज केलं जातं आणि त्यानंतर मग त्याला इंगल्फ करण्यासाठी ऑक्सोनायझेशन किंवा कोटिंगची प्रोसेस ही कॅरी आउट केली जाते आणि फायनल स्टेपमध्ये ह्या इन्वेडिंग मायक्रो ऑर्गनिझमला डिस्ट्रॉय किंवा त्याचं किलिंग ज्याला आपण न्यूट्रलायझेशन असं म्हणतो हे परफॉर्म केलं जातं यामध्ये जे बेस्ट एक्झाम्पल आहे जे तुम्हाला स्टडी करायचं आहे दॅट इज टिटॅनस टॉक्झिन हा टॉक्झिन डेड झाल्यानंतर सुद्धा बॉडीमध्ये काही टॉक्झिन्स रिलीज करून जातो ते न्यूट्रलाइज करण्याचं काम या फंक्शनमध्ये केलं जातं सो टिटॅनस टॉक्झिन ज्याला आपण टी टी असं म्हणतो एखादी करोज करोजीव झालेली जी काही वस्तू असते तिने जर आपल्याला इंजुरी केली तर आपण डॉक्टरांकडे जाऊन टी टीचं इंजेक्शन घेतो सो इट इज द सेम टाईप ऑफ टॉक्झिन दॅट इज टिटॅनस टॉक्झिन ठीक आहे त्यानंतर जी सेकंड सेल आहे अक्वायर्ड इम्युनिटीसाठी जी इम्युनिटी मेंटेन करायला हेल्प करते दीज सेल्स आर कॉल्ड ॲज अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स ज्यामध्ये मॅक्रोफॅजेस आपण स्टडी करणार आहोत त्यानंतर बी लिम्पोसाईट आणि डेंड्रासिल डेंड्रायटिक सेल्स या आपण डिटेलमध्ये स्टडी करूया मॅक्रोफेजेसमध्ये तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे मोनोसाईट ॲक्ट ॲज ब्लड मायक्रोफेजेस ज्यांना आपण ठीक आहे की ज्यांच्या सहाय्याने इम्युनिटी मेंटेन केली जाते त्यानंतर बी लिम्पोसाईट आत्ताच आपण स्टडी केलं की बी लिम्पोसाईट काय करतात फ्री अँटीबॉडीज प्रोड्यूस करतात की ज्यांच्या सहाय्याने अग्लुटिनेशन ऑप्सोनायझेशन अँड न्यूट्रलायझेशन सारखे फंक्शन्स कॅरी आउट केले जातात अँड लास्ट वन आर डेंड्रायटिक सेल्स दीज सेल्स आर प्रेझेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ स्किन सो यांचे लोकेशन सुद्धा तुम्हाला प्रॉपरली माहिती पाहिजे सो ह्या होत्या टू टाईप ऑफ सेल की ज्या अक्वायर्ड इम्युनिटी प्रोड्यूस करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहेत यानंतर जो जो काही नेक्स्ट पॉईंट आहे तो आपण बघणारच आहोत पण त्या अगोदर तुम्ही हे सर्व पॉईंट्स नोट करून घ्या आता आपण अँटीबॉडीज स्ट्रक्चर डिस्कस करणार आहोत अँटीबॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज इम्युनोग्लोबोलिन अँड दीज आर रिप्रेझेंटेड ॲज आय जी केमिकली अँटीबॉडीज आर ग्लायकोप्रोटीन्स त्यानंतर कुठलाही अँटीजन जेव्हा बॉडीवरती अटॅक करतो त्यावेळेस टू थाउजंड मॉलिक्युल्स ऑफ अँटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड पर सेकंड त्यानंतर अँटीबॉडीज स्ट्रक्चर हे दिसायला वाय लेटरप्रमाणे असतं दॅट्स वाय अँटीबॉडीज आर वाय शेप्ड स्ट्रक्चर प्रत्येक अँटीबॉडीमध्ये टोटल फोर पॉलिपेप्टाईड चेन्स असतात त्यापैकी दोन चेन हेवी तर दोन चेन लाईट असतात हेवी चेन्स आर रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल एच वाय लाईट चेन आर रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल एल लेटर त्यानंतर प्रत्येक चेनमध्ये दोन रिजन्स अवेलेबल असतात व्हेरिएबल आणि कॉन्स्टंट रिजन त्यानंतर अँटीबॉडीमध्ये हिंज नावाचं एक स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग आर्म अँड स्टेम ऑफ अँटीबॉडी यानंतर अँटीबॉडीचा जो काही व्हेरिएबल रिजन असतो त्यावरती अँटीजन बायंडिंग साईट ज्याला आपण पॅराटॉप असं म्हणतो ही अवेलेबल असते ही ती साईट असते की ज्या ठिकाणी अँटीबॉडीजला अँटीजन येऊन बाइंड होत असतात सो so, या साईटला पॅराटॉप म्हणतात हे तुम्हाला प्रॉपरली माहिती पाहिजे ॲट द सेम टाईम अँटीजनवर सुद्धा एक साईट प्रेझेंट असते की जिथे जाऊन अँटीबॉडी बाइंड होत असतो त्या साईटला आपण एपिटॉप असं म्हणतो विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अँटीजेनिक डिटर्मिनंट सो या ठिकाणी तुम्हाला एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की अँटीबॉडीजवर पॅराटॉप प्रेझेंट असतात तर अँटीजन्सवर एपिटॉप प्रेझेंट असतात यानंतर अँटीबॉडीज आर जनरली कॉल्ड ॲज बाय वॅलंट बाय मीन्स टू बिकॉज प्रत्येक अँटीबॉडीवरती टू अँटीजन बायंडिंग साईट म्हणजेच पॅराटॉप प्रेझेंट असतात दॅट्स वाय अँटीबॉडीज आर कॉल्ड ॲज बाय वॅलंट आणि या ठिकाणी एक लास्ट ड
जी आपण व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच डिस्कस केली होती पण तरी एकदा तुम्हाला सांगतो सिरोलॉजी इज द ब्रँच वेअर इंटरॅक्शन्स बिट्वीन अँटीजन अँड अँटीबॉडीज आर स्टडी सो सिरोलॉजी या ब्रँचमध्ये अँटीजन आणि अँटीबॉडीमध्ये ज्या रिॲक्शन्स होतात त्या प्रॉपरली स्टडी केल्या जातात यानंतर जो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये दिलेला आहे दॅट इज ब्लड ग्रुप सिस्टम सो व्हेरियस टाईप्स ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आर अवेलेबल त्याची काही नावं इथे मी मेन्शन केली आहेत ए बी ओ ब्लड ग्रुप जी जनरली आपण फॉलो करतो त्यानंतर आर एच डफी किड लेवीस पी अँड एम एन एस सो दीज आर द डिफरंट ब्लड ग्रुप सिस्टम विच आर युज अक्रॉस वर्ल्ड वाईड सो तुम्हाला या यांची जी नावं आहेत ती प्रॉपरली माहिती पाहिजे यानंतर जी सिस्टम आपण फॉलो करतो ती आपण डिटेलमध्ये स्टडी करूया दॅट इज ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम सो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टीममध्ये ब्लड ग्रुप ए बी आणि ओ नाईन्टीन नाईन्टीमध्ये सगळ्यात अगोदर काल लँडस्टायनर या सायंटिस्टने डिस्कवर केले त्यानंतर त्याचाच स्टुडंट त्यांचे जे स्टुडंट होते डी कॅस्टॅलो अँड स्टर्ली यांनी मग नाईन्टीन नाईन्टी टूमध्ये अजून एक ब्लड क्र ब्लड ग्रुप डिस्कवर केला दॅट इज ए बी सो अशा पद्धतीने ए बी ओ ब्लड ग्रुप्समध्ये टोटल चार ब्लड ग्रुप्स असतात ए बी ए बी आणि ओ हे तुम्ही प्रॉपरली लर्न करायचे आहेत या ब्लड ग्रुपचा टेबल तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये प्रोवाईड केलेला आहे सो तो टेबल फार इम्पॉर्टंट आहे त्या टेबलमध्ये कुठला ब्लड ग्रुप कोणाला ब्लड डोनेट करू शकतो त्यानंतर कोणाकडून ब्लड रिसीव्ह करू शकतो ॲट द सेम टाइम जर तुमचा ब्लड ग्रुप ए असेल तर तुमच्या आर बी सीवर कुठले अँटीजन्स प्रेझेंट असतात आणि प्लाझ्मामध्ये कुठल्या अँटीबॉडीज प्रेझेंट असतात सो हे तुम्हाला प्रॉपरली त्या ठिकाणी लर्न करायचं आहे मी ते या ठिकाणी कवर करत नाही तो चार्ट तुम्हाला मी प्रॉपरली प्रिपेअर करायला सांगत आहे ऑलरेडी आपण जे काही डेली टास्क स्टडी करतो त्यामध्ये तुम्हाला मी चार्ट्स हे प्रॉपरली प्रिपेअर करायला लावलेच होते होप सो तुम्ही तो प्रिपेअर केलाच असेल नसेल केला तर परत एकदा तो चार्ट बघून घ्या ठीक आहे त्या चार्टमध्ये दिलेल्या जे काही डिस्क्रिप्शन आहे ते तुमच्यासाठी फार इम्पॉर्टंट असणार आहे त्यानंतर आपण नेक्स्ट पॉईंट डिस्कस करूया दॅट इज कॉल्ड ॲज आर एच फॅक्टर आपल्या आर बी सीजवर एक ॲडिशनल अँटीजन प्रेझेंट असतो दॅट इज अँटीजन डी सो ज्यांच्या आर बी सीवर अँटीजन डी प्रेझेंट असतो त्यांना आपण आर एच पॉझिटिव्ह तर ज्यांच्या आर बी सीवर तो अपसेंट असतो त्यांना आपण आर एच निगेटिव्ह ब्लड ग्रुप असं म्हणतो आर एचचा मिनिंग हा रिसर्स या मंकीज पासून डिराईव्ह झालेला आहे सो आर एच मीन्स रिसर्स कारण की या मंकीच्या आर बी सीज वरती सुद्धा सेम टाईप ऑफ अँटीजन हा ऑब्झर्व केला जातो दॅट्स वाय सच फॅक्टर इज नोन ॲज आर एच फॅक्टर त्यानंतर हा जो काही फॅक्टर होता हा सगळ्यात अगोदर नाईन्टीन फोर्टीमध्ये लँडस्टायनर आणि विनर यांनी डिस्कवर केला होता या ठिकाणी तुम्हाला एक छोटीशी केस दिलेली आहे ती फार इम्पॉर्टंट आहे सपोज एक मदर आहे की जिचा ब्लड ग्रुप निगेटिव्ह आहे दॅट इज आर एच निगेटिव्ह आणि जर ती तिच्या वूममध्ये जर आर एच पॉझिटिव्ह फिटस कॅरी करत असेल तर या ठिकाणी सिव्हियर अँटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शन्स होऊ शकतात की ज्यामुळे त्या जो काही न्यूबॉन आहे त्याला एका डिसीजपासून किंवा एका कंडिशनपासून सफर करावा लागू शकतं दॅट इज कॉल्ड ॲज एच डी एन दॅट इज हिमोलायटिक डिसीज ऑफ न्यूबन या डिसीजमध्ये होतं काय तर त्या फिटसच्या ज्या काही आर बी सी असतात त्या लिटरली ब्लास्ट होतात ज्यालाच आपण इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटॅलिस असं म्हणतो इरिथ्रो मीन्स आर बी सी ब्लास्टोसिस मीन्स ब्लास्ट होणे आणि फिटॅलिस मीन्स फिटस सो फिटसच्या ज्या आर बी सी आहेत त्या लिटरली ब्लास्ट होतात त्यासाठी जो रिस्पॉन्सिबल फॅक्टर आहे दॅट इज आर एच कारण की या ठिकाणी मदर ही आर एच निगेटिव्ह आहे तर फिटस हे आर एच पॉझिटिव्ह आहे सो अशा केसेसमध्ये ॲक्च्युली सिव्हियर अँटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शन्स त्या ठिकाणी कॅरी आऊट होतात आणि त्यामुळे लिटरली फिटसची डेथसुद्धा होऊ शकते आय होप तुम्हाला हे बोर्डवरती लिहिलेले पॉईंट समजले असतील हे तुम्ही नोट करून घ्या यानंतरचे पॉईंट आपण बघणारच आहोत